Je ne parle pas de Je prophétise. Il a prophétisé qu'il a prophétisé. Oui, oui. Qui veut prophétiser Donc nous donnons le mot de la prophétie. Quand tu reçois cela, le spirituel apparaît. Le Quand tu dis que ce problème est fini, pourquoi La pensée que je puisse payer pour toi, pourquoi c'est mon fils Alléluia. Amen. Stand up with your Bible. Je vais vous demander à vous lire. Je vais vous lire. Je vais vous lire. Je vais vous lire. Nous parlons de la différence entre la relation et l'adoration. Et la grande différence entre la relation et l'adoration. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 30, au verset 22. Amen. Nous lisons. C'est la puissance de l'adoration 
qui nous permet de nous provoquer la réponse chez Dieu. Il y a une grande différence entre la relation et l'adoration. Par lui, vous êtes dans l'église, vous êtes en relation avec Dieu, mais pas en adoration avec Dieu. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas prendre vos bénédictions, qu'est-ce que ça veut dire, relation La relation, c'est ce qui veut dire être né de nouveau. To be born again is not enough to God. Être né de nouveau, c'est pas pour moi. God, je ne peux pas me dire. Est-ce que tu as pour les Dieu ne considère pas être né de nouveau. Born again means nothing to God. Être né de nouveau, c'est pas de pas dire. Bien sûr. Tu peux être né de nouveau. That's why to be born again. C'est là aussi être né de nouveau. And now we have lot of we have we have a lot of issues. We don't know what is true. Nous savons pas ce qui est vrai. Nous savons pas ce qui est faux. Ça veut dire que le de nouveau, le nouveau, le nouveau, le nouveau, le nouveau, le nouveau, le nouveau, c'est juste le commencement des relations entre toi et Dieu. Tu ne rentreras pas dans le ciel parce que tu es né de nouveau. C'est ça qui va te choquer. Comment le prophète pourrait dire ceci Tu ne rentreras pas dans le ciel parce que tu es né de nouveau. C'est une erreur pour toi. Tu crois que tu es né de nouveau et tu crois que tu es né de nouveau et tu crois que tu es né de nouveau. Tu crois que tu es né de nouveau et tu crois que tu es né de nouveau. C'est juste un statut de changement. Quand tu es né de nouveau, c'est juste un statement de changement que tu es né de nouveau. Qui veut dire que tu es né de nouveau. Il y a un voisin qui est venu de vous et qui est venu de vous et qui est venu de vous. Il a changé. Donc il change le premier niveau. 
Il a montré le premier niveau. Il a montré aussi le deuxième niveau. Il a dit qu'il devait être baptisé. Quand il est venu chez l'homme, il a dit qu'il avait un souci à dire qu'il a dit qu'il a dit Il a dit à l'homme riche, va prendre toute ta possession et son pauvre. Il a dit comment Cet homme est fou. Toute ma possession. Donnez au pauvre. Alléluia. Voilà la différence dont il parlait. Dans le monde de l'homme, Jésus vient te dire si tu es de nouveau, tu es dans une bonne procédure, tu as commencé la relation avec lui, mais tu n'as pas encore qualifié pour le ciel. Parce que, parce que l'homme riche a parlé de la même chose, je suis né de nouveau, je suis ceci et cela, mais tu viens de me dire pas encore, mais va, va prendre toute la possession et partage au pauvre. Et c'est là qu'il tombe le grand. Et l'autre a répondu ça c'est la folie. 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 C'est pour cela que l'enseignement de Jésus était vraiment différent. Quand les Juifs étaient là, à ce moment-là, Jésus était sur la terre. Les Juifs, les Pharisiens, et tous les Pharisiens croyaient qu'en relation avec Dieu seulement. Et quand Jésus est venu, il a emmené la relation avec le Père. C'est là l'étude de bataille que Jésus a combattu sur la terre. Tell Pour nous dire. Christianity is not about relationship. Cela n'est pas dans la révélation. Christianity is about fellowship with God. La chrétienté c'est d'être en communion avec Dieu. Answer come not by relationship. La réponse ne vient pas en révélation. But the answer come by fellowship. La révélation vient dans la communion avec Dieu. The answer. La réponse. Viens dans la communion avec Dieu. Et pour cela, vous voyez, il y a des chrétiens qui disent que j'étais chrétien pour longtemps. Je vais dans l'église pour une autre question. Il se demande cette question. Je viens à l'église pour. J'étais vraiment un chrétien pour une longue vie. Pourquoi je n'arrive pas à voir ça Beaucoup de pasteurs étaient dans le ministère pour le ministère. Et le ministère reste le même. Parce qu'ils ne comprennent pas la différence entre la relation et être en communion avec Dieu. Ils sont dans la relation seulement. La relation ne produit pas. La relation ne produit pas. C'est un parcours avec Dieu qui produit. Je vais te donner l'exemple entre une femme et un homme. C'est bien. C'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. Ça, c'est une femme. Ça, c'est une femme. Ça, c'est une femme. Ça, c'est une femme. Ils sont dans l'amitié. Ça c'est l'amitié. La relation veut dire juste une amitié. Ils peuvent marcher ensemble. 
on the night. Mais quand il arrive, il dit que je vais à la maison. Il dit ok, tu vas. Il dit merci mon professeur. Et alors tu fais le chien. Il ne faut pas en communion. Until the day that we be together. Amen. But that's what we call it fellowship. C'est ce que nous appelons la droite. Where do you mean fellowship now? Quand ils vont, ils vont en tenir en une unité. Où est-ce que nous venons? Parce que là, nous allons voir la femme se lancer. Où est fellowship? Parce qu'ils étaient en intimité. Are you understanding what I'm saying? Amen. Charles, vous êtes vous êtes bien des mains ça pour God. Parce que nous nous voyons pour nous. Il est laissé chez lui pour nous. Parce que tu es en relation avec Dieu. Tu n'es pas en intimité avec Dieu. Oui, il y a des chrétiens qui murmurent. 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 Quel genre de réponse que je peux te donner Parce que nous ne sommes pas en intimité avec Dieu. Nous sommes 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 en intimité avec Dieu. C'est ça la différence. La relation. La relation. God come and go. Venir, venir et partir. That one in the Old Testament. Voilà, la boucle dans le Nouveau Testament. La relation. Les deux relations, c'est vrai. The Spirit comes and go. Quand le Spirit venait et partait. Are you understanding clear? Quand le Nouveau Testament. The Old Testament. Dans l'Ancien Testament. They have only the relationship. Ils avaient seulement la relation. When the Spirit comes and go. Quand le Spirit venait et partait. On the Old Testament. Mais dans le Nouveau Testament, quand Jésus est venu, c'est pour cela les enfants. Pierre avait été marié et avait des enfants. Il a abandonné sa femme. Il n'a pas vu de l'île. Non, il y a toujours un temps pour visiter. Il y a chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Il y a toujours les trois ans de Jésus sur terre. Il y a toujours les trois ans de Jésus sur terre. Les trois ans de Jésus sur la terre étaient ensemble. Cela veut dire quoi Il avait visité son plan, sa famille. Jésus, Jésus, nous montre how to be close and fellowship with the Father. Être près et être en unité avec le Père. Et si tu es chrétien, si tu es un chrétien, tu as compris par le temps de la Terre. Je t'en prie de te comprendre avec par rapport au temps. Les activités ont été mises sur. That means you must still not yet understand. Cela veut dire que tu n'as pas encore compris. You are still not yet at this end. You don't want to compare. That's why we see some church there is no power. The people say, "Don't go to the church. There is no presence." They pray from Monday to Sunday. They pray when they are only. A partir de lundi jusqu'au lundi. And on Sunday they meet. They pray that the Lord will meet them. No, they don't want to meet. There is no prophetic ministry to do that on the world. There is no prophetic ministry to do that on the world. If somebody says the prophet is ministering, they can't just on the day. No, you don't understand the story. Maybe you must be part of the pastor. You saw the prophets. Si quelqu'un dit qu'il est un prophète et que c'est juste une fois par semaine, c'est la prophète. The prophet is one of the ministers in the world. We are full time. Le ministère prophétique c'est l'un des ministères que nous devons faire partie dans tout le temps. We are full time. Nous prenons tout notre temps. We are full time. Nous prenons tout notre temps. Are you following what I'm saying? Vous voyez ce que je veux dire? This is the difference. C'est ça la différence. If you are age, si tu es de nouveau, God is still not yet Dieu ne t'a pas encore considéré. C'est pour cela, quand nous lisons la Bible, God say, Dieu dit, better the end than the beginning. Mieux vaut la fin que le commencement. That's why Jesus in you. C'est pour cela que Jésus était là, il a dit, Those who will be the first, they will be the last. Ceux donc qui sont les premiers, ils seront le et ceux donc qui étaient les derniers seront le premier. Because why? Parce que they will understand that there are some of us here we are born again, but we are not able to be true Christians. Parce que la plupart parmi nous ici nous sommes des nés de nouveau, mais nous ne sommes pas des vrais chrétiens. Relationship is not produced in us. La relation ne produit pas de réponse. But it is the fellowship with God that produces your answer. Mais c'est l'intimité avec Dieu qui produit des réponses. C'est pour cela. Anna was every day in the church. Anna était tous les jours dans l'église. Without guidance. Sans pouvoir se fatiguer. It was the fellowship of Anna with God that gave God the results. C'était l'intimité d'Anna avec Dieu qui a donné les résultats. Écoute moi. If you are in fellowship with God, si tu es dans l'intimité avec Dieu, you come here to bow before this altar and pray God. Tu viens te genouiller sur cette terre et prier Dieu. We get the answer. Even me, I will not appear to prophesy. Tu auras des 
Les pasteurs, c'est là que je vais d'abord que je passe. Mais je vais faire un fellowship with him. Parce que tu es en intimité avec lui. Amen, ça va. Amen. Et tu peux dire Amen. 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 You don't know how to provoke an answer. Tu ne sais pas comment provoquer une réponse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chapter the Shafaya. Et de faire un feu. Et tu ne seras pas une réponse pour ta génération. Si 
you don't fellowship with God, if you don't have an answer with you, you will never have an answer for your generation. You don't have an answer for your generation. Relationship needs to be born again. The need to be I defined before. To be born again. To start new channel with God. Comment une nouvelle journée avec Dieu? C'est la vérité. C'est pour cela. God could not consider all the Israelites after coming out of Egypt. C'est pour cela que nous ne pouvons pas considérer tous les Israélites lorsqu'ils sont venus d'Égypte. He was touched them. Ils étaient, ils avaient des doutes. Vous voyez quoi les hommes? God touched them. Dieu est en train de dire. C'est Amman them. Parmi eux, il y a des frères. Il y a Amman them. Parmi eux. C'est pour cela que je ne vais pas les appeler à moi à la loss. Autrement, je ne vais pas vous. Pas vous. C'est pour cela qu'ils ont les appelés à la wilderness. Ils étaient dans la savane. Mais ils étaient dans la savane. Mais ils étaient dans la savane. Il doit aller d'abord dans la savane. Je ne 